আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট লেকচার অন ইমিউনোলজি চ্যাপ্টার আচ্ছা অনেকে এই গ্রুপে আফসোস করতেছেন যে আর মাত্র প্রায় বিশ দিনের মতো সময় আছে এই অল্প সময় কি হবে এত বড় ডেভিডসন পরে শেষ করব রিভিশন দিব এক চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে পড়ার পর দুই দিন পরেই সেগুলো ভুলে যাচ্ছি অন্য চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে আগের রিভিশন দেওয়া চ্যাপ্টার নতুন লাগতেছে পরীক্ষা পরীক্ষা দিতে গিয়ে এস বি এগুলোগুলো বুঝতে পারতেছি না তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো হাই ইল্ড টপিকের যে ভিডিওগুলো আমি করতেছি যেমন জিআইটি হ্যাপাটোলজি হ্যামাটোলজি আপনার কার্ডিওলজি এন্ডোকার্নোলজি রেসপিরেটরি রিমাটোলজি নেফ্রোলজি অলরেডি এগুলোর ভিডিও আমি দিয়ে ফেলেছি শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে সেখানে মোস্ট কমন যে এস বি এ পাল তারপর ট্রিটমেন্ট পাল সরি ইনভেস্টিগেশন পাল এবং সামনে ট্রিটমেন্ট পাল দিব এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আপনারা যেটা করবেন যে এই ভিডিওগুলো বারবার দেখবেন আপনারা একটা কথা বসে জানেন যে নিজে পড়ার পড়তে তো হবেই প্লাস যদি কোনো কিছু শুনেন কোনো লেকচার শুনেন এবং সেটা দেখে যান সেই ক্ষেত্রে সেটা মাথায় অনেক বেশি থাকবে অন্যের ডেমু বা লেকচার শুনলে সেটা মাথায় বেশি থাকে আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে ডেমু নিয়ে এসেছি সেই ডেমুগুলা মাথায় বসে থাকে বেশি তাহলে আজকে ইমিউনোলজিতে এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন নিয়ে এসেছি ডেভিডসন ইমিউনোলজি থেকে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখবেন যে এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরে পরীক্ষা আসতেছে সেটা আপনার এস সিপিএস পার্ট ওয়ান এমআরসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যাই হোক সে যে কোনো একজনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা ইমিউনোলজি পড়া শুরু করার আগে এই ভিডিওটা পাঁচ থেকে আট মিনিটে দেখে ফেলবেন তাহলে সব সহজ লাগবে চলুন শুরু করা যাক বিসমিলাইন হওয়া নাই আমি পুরো ইমিউনোলজি চ্যাপ্টারকে তিন ভাগে বিভক্ত করে এস বি এ পাল মোস্ট কমন এস বি এ পাল সম্পর্কে আলোচনা করবো আর অবশ্যই আমি বরাবরের মতো যে কথাটা বলি সেটাই টপিক পড়া শেষ হলে টেপ চ্যাপ্টার পড়া শেষ হলে এস বি এ সলভ করেন তাহলে ইফেক্টিভ হবে পড়াটা প্রথমে দেখেন আমি কি বলেছি অক্সিটেটিভ কিলিং অল মোস্ট কমন এস বি এ পাল ফর্ম ইমিউনোলজি এটে গ্লেন্স অক্সিডেটিভ কিলিং অলসো নোন অ্যাজ দ্য রেসপিরেটরি ব্রাশ ঠিক আছে অক্সিডেটিভ কিলিং কী নামে বলছি দ্য রেসপিরেটরি ব্রাশ ইজ মেডিয়েটেড বাই দ্য নিকোটেনামাইট এডেনাইন ডাইনিউক্লিটাইট ফসফেট কোন এনজাইম দিয়ে এনএ ডিপি এইস অক্সিডেস এনজাইম কমপ্লেক্স ঠিক আছে তার মানে রেসপিরেটরি ব্রাশ কার দিয়ে কাকে দিয়ে মেডিয়েটেড হয় এনএ ডিপি এইস দিয়ে খুব সুন্দর একটা লাইন টি অ্যান্ড বি লিমুসাইড ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম হেমাটোপোয়েটিক স্টেম সেলস ইন কোথায় কোথায় ডিফারেন্সিয়েট হয় বোন মেরুতে আমাদের বোন মেরুতে ঠিক আছে দুইটাই আমাদের বোন মেরুতে ডিফারেন্সিয়েট হয় হেমাটোপোয়েটিক স্টেম সেল থেকে বি লিমুসাইড ওই আমাদের যে ডিফারেন্সিয়েট হলো প্রডিউস হলো তারপরে কোথায় গিয়ে মেচিওর হবে বি লিম্বুসাইড মেচিওর হবে বোন মেরুতে গিয়ে বি আর বি মনে রাখবেন বোন মেরো আর টি লিম্বুসাইড মেচিওর হবে থাই মাসে গিয়ে টি আর টি মাথায় রাখবেন খুব সহজ প্লে এ সেন্ট্রাল রোল ইন হিউরাল ইমিউনিটি হিউরাল ইমিউনিটি থেকে সেন্ট্রাল রোল প্লে করে ইমিউনোগ্লোবিউলিনস ঠিক আছে অ্যান্টিবডিস ফেসিলেট অ্যান্টিবডিস ফেসিলিটেড ফেগোসাইটোসিস বাই অ্যাক্টিং এস অপশনিন অ্যান্টি আমাদের যে অ্যান্টিবডি সেগুলো হচ্ছে অপশনিন হিসেবে কাজ করে ফেগোসাইটোসিসকে ফেসিলিটেট করে খুব সুন্দর একটা লাইন অ্যান্টিবডিস ফেসিলিটেড সেল ক্লিং বাই সাইটোটক্সিক সেলস পার্টিকুলারলি এন কে সেলস এখন শুধু ফেসিলিটেড ফেগোসাইটোসিসকে ফেসিলিটেট করলেও তো করলেই তো হবে না তার তারপরে কী করতে হবে সেল কিলিং করতে হবে সাইটোটক্সিক সেল দিয়ে সেটা কে ফেসিলিটেট করে পার্টিকুলারলি এন এন কে সেল ঠিক আছে ন্যাচারাল কিলার সেল খেয়াল রাখবেন দ্য ফার্স্ট অ্যান্টিবডি টু বি প্রডিউসড ইস আইজিএম ইমোনোগ্লোবুলিন এম ঠিক আছে ফার্স্ট অ্যান্টিবডি যদি এস বি আসে ফার্স্ট অ্যান্টিবডি কী কোনটা প্রডিউস হয় আইজিএম সেলুলার ইমিউনিটি ইজ মেডিয়েটেড বাই টি লিম্ফোসাইট তাহলে সেলোনামিটি মেডি সেলোনার ইমিউনিটিকে মেডিয়েট করে টি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট প্লে ইম্পর্টেন্ট রোলস ইন ডিফেন্স এগেনস্ট ভাইরাসেস কাদের বিরুদ্ধে ভাইরাস ফাঙ্গাই ইন্টারসেলার ব্যাকটেরিয়া তিনটা এম সিকিউ পার্ল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ পার্ল এখান থেকে এম সিকিউ দিতেই পারে সুতরাং অবহেলা করা যাবে না পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট ইন ডিফেন্স এগেনস্ট ভাইরাল ইনফেকশন পার্টিকুলারলি ভাইরাল ইনফেকশনের এগেনস্ট ডিফেন্স কে দেয় সিডি এইট টি লিম্ফোসাইট কোনটা সিডি এইট কিন্তু ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন কমপ্লিমেন্ট ইন অ্যাক্টিভেশন কারা কোন কোন ইমিউনোগ্লোবিলিন করে ওয়ান টু থ্রি এম ঠিক আছে একশো তেইশ আর এম এটা একটু বক্স আসছে বক্সে দেখবেন অপশনাইজেশনে হেল্প করে কে কে ওয়ান আর থ্রি তেরো আগেরটা ছিল একশো সরি একশো আর এম আর এটা হচ্ছে তেরো মনে রাখব
তারপরে প্রেজেন্স ইন এক্সটার্নাল সিকলেশন কারা কারা প্রেজেন্স মনে রাখবেন হচ্ছে জি এ এম গ্যাম ঠিক আছে ইউমিনোগ্লোবিন জি এ আর এম হাইয়েস্ট কনসেনট্রেশন অফ অ্যান্টিবডি ইন অ্যাডাল্ট সেরাম অ্যাডাল্ট সেরামে হাইয়েস্ট কনসেনট্রেশন কোন অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় আই জিজি ঠিক আছে আই জিজি কিন্তু আর প্রথমে আসে আই জি এম প্রডিউস হয় প্রথমে আর লোয়েস্ট কনসেনট্রেশন কোনটা আই জি আই জি সবচেয়ে কম পাওয়া যায় হাইলি ইফেক্টিভ অ্যাট নিউট্রালাইজিং টক্সিন টক্সিন নিউট্রালাইজ কে করে আই জি এ ঠিক আছে এ কিন্তু খেয়াল রাখবেন এ এগুলো খুব সুন্দর এস বি এ পার্ল এটা সরাসরি দিয়ে দিতে পারে পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মিউকোসাল সার্ভিসেস আই জি এ তাহলে আই জি এ কী কী করতেছে নিউট্রালাইজিং টক্সিন আর মিউকোসাল সার্ভিসে থাকতেছে হাইলি ইফেক্টিভ অ্যাট অ্যাগ্লুটিনেটিং প্যাথোজেন প্যাথোজেন অ্যাগ্লুটিনেট করে আই জি এম ঠিক আছে এগুলো বক্স আছে বক্সে আপনি পাবেন দ্য ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ওভার হেলমিং ইনফ্লামেশন ইজ আপনার যে ইনফ্লামেশন হলে এটার ওভার হেলমিং ম্যানিফেস্টেশন কী সেপটিক শক ঠিক আছে সেপটিক শক সেপটিক শক মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি রেজাল্টস ফ্রম ইনফেকশন উইথ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মেনলি হয় সেপটিক শক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ টিবার ক্লোসিস অ্যান্ড লেফ্রোসি কি গ্রেনোলোমাস ঠিক আছে টিবার ক্লোসিস অ্যান্ড লেফ্রোসিস আপনার কী পাই আমরা ইনফেকশিয়াস ডিজিজে পড়েছি অলরেডি সেখানে গেনোলোমা পাই দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড ল্যাবরেটরি মেজার অফ একুইট ইনফ্লামেশন ইজ সিআরপি আমরা কী করতে দেই একুইট ইনফ্লামেশনের যদি ফিচার পাই কোনো পেশেন্টের সাইন্স সিমটমে সেক্ষেত্রে আমরা সিআরপি করতে দেই মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ ল্যাবরেটরি মেজার ক্রনিক ইনফ্লামেশন ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোনো এনিমিয়া নর্মো সাইটিক নর্মো ক্রনিক এনিমিয়া এটা আমরা হেমাটোলজিতে পড়েছি ক্রনিক ইনফ্লামেশনের যে কেসগুলো থাকে যেমন সিকেডির পেশেন্ট অন্যান্য ক্রনিক ইনফ্লামেশন মেলিগনেন্সির ফেশেন্ট তাদের কি নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক এনেমি আমরা পাই ঠিক আছে এখানে আমাদের হ্যাপসিডিন কাজ করে ইন্টারলিউকিন সিক্স এগুলো আমরা হেমাটোলজিতে পড়েছি ডিরেক্ট বায়োমার্কার অফ একিউট ইনফ্লামেশন ইজ একুট ইনফ্লামেশনের ডিরেক্ট বায়োমার্কার কি সেরাম কনসেনট্রেশন অফ সিআরপি ঠিক আছে সিআরপি মোর সেন্সিটিভ আর্লি ইন্ডিকেটর অফ একিউট ফেস্ট রেসপন্স ইজ সিআরপি দেখছেন সিআরপি দিয়ে কতগুলো কোশ্চেন হতে পারে তিন ধরনের কোশ্চেন একুটিনফ্লামেশনের ডিরেক্ট মার্কার আর মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ ল্যাবরেটরি মেজার আর মোর সেন্সিটিভ আর্লি ইন্ডিকেটর একুট ফেস্ট রেসপন্স সিআরপি সব সিআরপি খেয়াল রাখবেন কোনটা কী চাইছে আর ইনডিরেক্ট মেজার কিন্তু ইএসআর আমরা ডিরেক্টে পড়লাম হচ্ছে ডিরেক্ট বাই মার্কার হচ্ছে সিআরপি আর ইনডিরেক্ট মেজার অফ ইনফ্লেশন হচ্ছে ইএসআর ঠিক আছে এগুলোই হচ্ছে ডিফারেনশিয়েটিং ক্লু দ্য মোস্ট কমন রিজন ফর অ্যান ইনক্রিজড ইএসআর ইজ কোন কারণে ইএসআর বাড়তে পারে সেটা হচ্ছে অ্যান অ্যাকিউট ফেস রেসপন্স ঠিক আছে এগুলো খেয়াল করবে আজকে এই পর্যন্তই সামনের দুইটা লেকচার ভিডিও তো ইমোলজি শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ তাহলে পরে ফেলুন পরবর্তীতে এরকম ইন্টারেস্টিং মজার মজার ভিডিও সেটা ডেভিড সেমিনি রিলেটেড হোক বা বায়ো বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিও রিলেটেড হোক সেগুলো পেতাম ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজিন সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনে ইনশাল্লাহ নতুন ভিডিও আজ হবো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ